안녕하세요 반입니다 네 여기는 푸켓이고 마통입니다 마통 후아인에서 푸켓 도착은 버스로 12시간이 걸렸고 이게 기사님 성향에 따라 조금 다른 것 같더라고요 네. 그래서 진짜 장시간 버스를 타고 왔습니다 뭐 저는 푸켓 처음 와본 거고 많은 한국분들도 푸켓 놀러 오시는데 거의 신혼여행지라고 할수 있죠 그래서 배낭여행객보다는 커플이나 가족 단위가 많은 편이고 물가가 또 그렇게 비쌉니다 태국 친구한테 물어보니까 푸켓이랑 소사무이가 태국 내 거의 1등 수준으로 물가가 비싸다 하더라고요 네, 여기 있으면서 밥을 사 먹을라 해도 좀 체감이 되는 정도 네, 진짜로 비싼 편입니다 하여튼 오늘은 푸켓을 한번 여행을 해볼 예정이고 올드타운 쪽 그러니까 무항 푸켓 쪽으로는 안갈것 같고 왼쪽에 빠통에서 이렇게 뭐 카타나 카롬비치 쪽 이쪽으로만 돌아볼 예정입니다 뭐 많이들 가시는 빅포타나 빅포인트 위주로 가볼 예정이고 뭐 제가 가보고 싶었던 곳 그리고 커피 먹고 싶었던 곳 이런 곳 찾아가지고 여행을 한번 해보도록 할게요 아 그리고 푸켓에 택시비가 너무 비쌉니다 최저가 무조건 200바시라 오토바이를 빌리는 게좀 저렴하게 움직일 수 있을 것 같아서 오토바이를 대여를 했습니다 보통 250바시에서 3 0 0바 정도 하는데 이렇게 이야기를 잘하니까 250바까지 딱 주더라고요 네 그러면 가보도록 할게요 네, 카페 도착했습니다. 원래는 레인보우 스트릿이라는 곳에 갔는데 생각보다 너무 안 이뻐가지고 바로 카페로 왔어요. 며칠 전에 여기 카페 왔을 때 진짜 이뻤는데 오늘은 비가 와서 그런지 네, 좀 구리네요. 이 카페는 옆에 트리트랑 비치랑 파통 비치까지 그리고 카린 비치까지 보여가지고 네, 뷰가 진짜 좋은 편이고 특별 날씨가 너무 변덕스러우니까 커피 마시면서 좀 쉬다가 비치탑으로 가도록 하겠습니다. 불과 10분 전만 해도 비가 진짜 미친 듯이 왔는데 오늘 뭔가 농키아우 버전 2의 냄새가 살짝 나네요. 아 모르겠네요. 네, 프라부타 민몽콘이라는 푸켓에서 북부다 사원이라고 불리는 곳입니다. 여기는 45m 대리석 불상이 있는데 밑에서 볼땐 그냥 흰 불상인 줄 알았는데 이게 대리석 불상이더라고요. 어, 근데 여기 부처님은 되게 자비롭게 생겼네요. 네, 부처 불상이. 파통 시내에서는 오토바이 타고 한 40분 정도 걸렸고 20km 정도 나오더라고요. 여기 산꼭대기에 있어서 그런지 사람 진짜 많이 봅니다 네, 그래도 일단 비가 안 와서 좋네요 여기 보이는 북단은 무항 푸켓 그러니까 올드시티 쪽으로 바라보고 있고 와 바람 진짜 미친다 네, 사실 푸켓에서는 그냥 여기 가자 저기 가자 이렇게만 정해놓은 거라 네, 언제 되는지 모르겠고 조금만 구경하다가 뷰포인트 가보도록 할게요 비 오기 전에 움직여야 됩니다 오면서도 비를 진짜 많이 맞았는데 푸켓 날씨가 그렇게 좋지 않아가지고 비가 왔다가 멈췄다가 비가 왔다가 멈췄다가 해서 네. 안 보이겠지만 지금 옷이 다 젖은 상태입니다 <웃음> 네 그러면 구경 조금만 더 하다가 뷰포인트 가보도록 할게요 
What do you want to get wet? Yeah, you're just going to do it. Wow, today is a long day. Today is a long day. Wow, today is a long day. Today is a long day. Today is a long day. 그 다음에 마실 거 밥을 샀습니다 여기서 밥 먹고 가야겠네요 아비 오니까 답이 없습니다 오늘 뭐 어디 레스토랑 가다가도 비를 오지게 맞을 것 같고 똑같은 것 같아가지고 우리 사면서 그냥 밥 샀습니다 뭐 망하는 것도 여행의 재미죠 라고 생각을 해야 네, 마음이 좀 편합니다 이를 쫄딱 맞고 먹어서 그렇지 네, 이것도 맛있네요 네 여기는 까론 전망대고 카타노이 비치, 카타 비치, 그리고 까로 비치까지 이렇게 세 개의 비치가 보이는 곳입니다. 근데 지금 진짜 미친 듯이 오니까 아무것도 안 보이네요. 무기 때 포켓은 진짜 장난이 없네요. 그냥 뭐 태풍 속에 있는 듯한 느낌? 오토바이를 타더라도 풀페이스 헬멧을 써야 네, 눈이 덜 따가울 것 같습니다. 비가 네, 눈을 너무 많이 때리니까 뭐 안경이라도 끼고 오토바이를 타야 조금 안전하지 않을까 싶을 정도로 네. 여기까지 오는데 네, 몇번 쉬면서 왔네요 너무 눈이 아파가지고 네, 뭐 오늘 여행은 진짜 망했다고 보면 되고 날짜를 잘못 고른 탓인지 네, 이렇게 비만 무장 타봅니다 오늘도 라오스 농키아에서 망한 것처럼 네, 여행 망했네요 원래 계획은 여기 전망대 왔다가 저쪽에 무슨 스윙? 이렇게 이쁘게 사진 찍을 수 있는 스팟이 있는데 비가 너무 많이 오고 아예 뷰가 안 나오니까 그냥 아예 포기하고 돌아가도록 하겠습니다 빠뜨리기 쪽으로 비는 오지만 그래도 네 저녁에 워킹 스트릿을 한번 쭉 걸어가 볼 예정이고 마지막 영상 마무리는 빠뜨 해변 가서 네 이번 영상 마무리 하도록 하겠습니다 뭐 날씨가 이렇게 안 좋은 건뭐 제가 어떻게 손쉽 방법이 없네요 네 오늘 생각해보면 한 거라고는 커피 한잔 먹고 그 다음 히프스타 갔다가 뷰포인트 갔는데 그것도 망했고 뭐 한게 없어서 방라로드 한번 나가보려고 합니다 뭐 아시다시피 바투 방라로드는 워킹 스트리트라 할수 있고 수직거리? 턱거리라고 보시면 되겠죠 일단 쭉 걸어가면서 영상 찍어보도록 할게요 이렇게 방라로드 그러니까 워킹 스트리트가 끝나는 곳에 빠퉁 비치가 있고 빠퉁 비치보다는 역시 방라로드 사람이 진짜 많네요 여기 방라로드 끝나는 경찰서에서 이제 올드타운 가는 성태우도 탈수 있고 1시간인가 30분마다 한 대씩 운행을 하고 있으니까 만약에 올드타운 쪽으로 움직이실 분들이라면 뭐 성태우 타고 움직이시는 것도 괜찮을 것 같습니다 아까도 말씀드렸다시피 택시비가 너무 비싸니까 네. 그게 조금 효율적으로 움직이지 않을까 하여튼 네 이렇게 오늘 망한 푸켓 바퉁 여행을 끝이 났습니다 뭐한건 없지만 그냥 
힘들기만 오지기 힘들었다 이렇게 보시면 될것 같고 진짜 영상은 안 찍었지만 비를 너무 많이 맞아가지고 거의 비로 샤워를 한 느낌 네그 정도로 비를 많이 맞았네요 네 만약에 포켓 여행을 하실 분들이라면 세븐일레븐에서 29바짜리 우유를 꼭 사서 다니시는 게 맞지 않나 뭐 포켓 날씨가 왔다 갔다 하기 때문에 비가 온다 해도 안올 수도 있고 안 온다 해가지고도 올수 있으니까 네 준비를 하시고 여행을 하시는 게 맞지 않나 싶습니다 그러면 내일 모레 무한 쿠켓 올드시티 쪽으로 갈 예정이고 올드시티 쪽으로 이동하고 그 다음에 올드시티 구경 한번 해보는 그런 영상으로 돌아오도록 할게요 네 이후에는 끄다비 한번 들렸다가 또 사무이 쪽 삼섬을 구경을 해보도록 하겠습니다 뭐 비자 남은 거랑 그 다음에 날짜 잘 계산해서 움직이면서 계속 여행을 해보도록 할게요 오늘 네, 부켓 망한 여행 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다 그럼 안녕